Hello， 大家好，我是 TC 啊，欢迎大家收看我第六集的 TC 讲股。今天要跟大家来谈谈最近非常火热的一个主题，也相信是未来的其中一个大趋势，那就是电动汽车 EV。如如所示，一个纯电动汽车，它里面就会用到 battery 电池，然后会有一个 plug 可以 charge 电。再来，它用的 motor 呢，会是一个电能发动的 motor， 也就是 electric motor。electric vehicle 呢，目前还有分几个种类。这张图就清楚列明了四种汽车种类。最左边的这个 convention 呢，就是我们目前普遍看到的燃油发动的汽车。而右边三个是属于 electric vehicle。那这三个分别叫做 HEV、PHEV 还有 BEV。第一个 HEV 全名叫做 Hybrid Electric Vehicle。这三种 Electric Vehicle 最大的不同点呢，是它们的能源来源。这可以看到 HEV 它依然是打油的，不过它在发动引擎的时候是有用到电能，所以这一个是一个燃油跟电能混合发动的一个汽车。而 PHEV 呢，全名叫做 f l u i n Hybrid。electric vehicle， 它可以用燃油发动，也可以用电能发动，也就是讲它可以打油，也可以 charge 电。然后它在发动引擎的时候呢，也会用到燃油，也会用到电能。而最后一个 battery electric vehicle 就是纯电动汽车，它是只用电能来 charge 电。然后只用电能来发动引擎，也因为它在发动的过程中完全没用到燃油，所以它是唯一一个不会排放任何气体的一种汽车。这里跟大家说说电动汽车的利与弊。首先，电动汽车有什么好处呢？第一个可以节省石油能源，再来它可以减少废气的排放，这样就会降低这个空气污染。第三，电动汽车的引擎杂声呢是比燃油汽车的低了。所以它会比较安静，减少这个声音污染。据网上说呢，电动汽车的 maintenance fee 呢是比较便宜的。那电动汽车有什么坏处呢？目前因为电动汽车还没有到非常的普遍，很多国家目前的充电站是不足的。然后如果你使用电动汽车的话，你是需要一个长时间来充电，它不像打油这样只需要几分钟就可以打满油。再来，电动汽车的行走路程呢是比燃油汽车低。最后，电动汽车的零件呢是比较昂贵的。为什么 EV 会成为目前的其中一个主题？那 EV 是不是真的这样好赚？接下来就给大家看一看一些关于 EV 的数据。这个图显示的呢是全球在2018、2019和2020这三年每一个月的销售量。这些号码是2020年的单个月份比起2019年单个月份的成长或者是下跌幅度。可以看到， 2020年上半年呢，除了2月增长之外，每一个月的销售量是按年下跌的，其中一个原因当然包括这个 COVID-19 疫情的影响啦。七月下半年开始，全球 EV 的销售量就开始复苏了。七月到九月的按年成长是非常高的，最低有五十九个 percent， 最高在去年的十二月高达一百零九个 percent。这张图呢显示的是每一年全球的 EV 销售量。从上图可以看到，全球电动汽车的销售量每一年都在增长。然后从二零一一到二零一四年呢，美国是占比分最多的一个国家。从二零一五年开始，中国电动汽车的购买量啊就超越了美国，然后就一直成长到二零二零年。在二零二零年呢，你可以看到蓝色的德国还有紫色的英国呢也成长了很多。在二零二零年，全球的电动汽车销售量啊。高达三点二四个米链。那么全球的这些电动汽车主要是谁制造的呢？这里有一张图显示的是二零一九年全球电动汽车以品牌来区分的销售量。首当其冲的就是美国的特斯拉 Tesla。第二、第三、第四名呢，都是来自中国的公司，分别是 BYD 比亚迪 ，BAIC 是北汽集团，北方汽车，北汽集团。然后 S A I C 是上汽集团，左边这张图是 Tesla 每一个季度的销售量。这里可以看到， Tesla 在2020年 Q3 的销售量是超过了100千
，然后在 Q4 的销售量呢是超过了一百五十千。右边显示的是 Tesla 每一年的销售量。Tesla 在去年二零二零年全年的销售量高达五百千。Tesla 的 sales 那么好，那么它的股价的表现是怎样的呢？接下来就给大家看看一些国际电动汽车公司的股价表现。首先是美国的 Tesla。在去年三月， t e s l a 最低跌到美金七十块一。在昨天一月二十七号， t e s l a 收市报八百六十四块十六分。跟三月最低价相比， t e s l a 的股价涨幅高达一千一百三十二个 percent。NIO 未来汽车公司，这间是一家中国公司，可是它在美国上市。NIO 的股价呢，在二零二零年五月最低只有美金两块十一分，而在昨天收市，它的股价为五十七块十五分。它的涨幅高达两千六百零八个 percent。吉利，吉利汽车公司是一家中国公司，在香港上市。在二零二零年三月，它的股价最低是港币十块钱。来到昨天一月二十七号，吉利的股价为港币三十块二，跟三月最低价相比呢，它的涨幅高达两百零二个 percent。DNO 是一家马六甲的科技公司。它是全球汽车 LED 制造商之一，全球很多汽车制造商都是 DNO 的客户。DNO 呢，它有自己的 LED 品牌，叫做 d o m i n a n t DNO 在去年七到九月的这个季度，营业额跟盈利都破历史新高。DNO 的股价在三月最低跌到四十三仙。然后在昨天一月二十七号收市两块八十五仙，涨幅高达五百六十二个 percent。KSM 是大马最大的 Burn In 还有 d e s k Service 科技公司，也就是做电路合成还有测试的一家科技公司。它有超过五十 percent 的营业额是来自汽车的业务的。KSM 在去年二到七月受到疫情的严重影响，它是亏损的。然后在去年七到十月恢复盈利，可是它的盈利呢是没有超过一个米链。k s m 在三月最低跌到五块钱，然后在昨天收市十七块二，涨幅高达两百四十四个 percent。JSM 呢是冰城的电子零件制造商，也是一家科技公司。它营业额跟盈利主要是来自汽车的 LED 行业的。可以看到，它在去年上半年的营业额跟盈利呢是有受到疫情影响下滑的。不过在七到九月就强势复苏，营业额突破了历史新高七十八个米链。JHM 的股价在去年三月最低跌到五角，然后在昨天股价也破新高，来到两块五十七仙，涨幅高达四百一十四个 percent。NBI 是大马最大的 o s a t 科技公司 o s a t 呢是 stand for o u t s o u r c e Semiconductor Assembly and Test， 也就是半导体的封装测试的工作。NBI 呢是宏亮 Group 旗下的子公司，它也是大马科技公司里面最有钱的一家公司。NBI 的业务主要就是测试跟生产 IC， 也就是 Integrated Circuit， 集成电路、Sensor 还有 Lead Frame。它的客户群呢主要也是以汽车行业为主。n b i 在去年七到九月的这个季度，营业额跟盈利都是破历史新高的。n b i 的股价呢，在二零二零年的三月最低七块三十九仙，而在昨天股价也破新高，来到了三十三块二十八仙，涨幅高达三百五十个 percent。Great d e c k 目前是马股科技板块里面市值第二的公司，它主要是提供自动化解决方案的。Great d e c k 在去年二零二零年，它就在槟城新建了一间。电动车的自动化厂房，所以它的业务是涉及汽车模组，还有汽车的软件业务的。Red Deck 在去年七到九月的营业额跟盈利也是破历史新高的。Red Deck 在二零二零年三月最低六十七仙，然后昨天收市五块八十五仙。涨幅高达七百七十三个 percent。根据我看到的一个新闻，电动汽车所会用到的半导体是比燃油汽车高出八十二个 percent 的。像如果电动汽车的需求量高的话，半导体的需求量也会跟着提高。那么跟半导体相关的科技公司呢，都会受益。Inari、Unisam 跟 g t r o n i c 呢，都是跟 m p i 一样，是 Malaysia 的 o s a t 科技公司，除了科技公司呢，我还想到两家有可能从电动汽车主题上受益的公司。第一家是 m s c Malaysia Smelting Corporation， 不汉这家公司呢，我之前在我的 Pitch 上面也有做分享，它是主要是生产 d i m C 的这个原料，在汽车的制造上面会用到很多的 d i m 再来 Asia b o d y 呢，它主要是做 Acrylic Sheet， 的也就是一种呃 Plastic Sheet。目前公司收到很多订单，它不是拿来做这个。
透明的隔离板。在一个新闻里面，我们看到目前汽车上面的镜子或者仪表板，还有一些需要用到透明镜的地方，他们很多会从玻璃改到用 acrylic sheet 这一种塑料。全球电动汽车的需求量会不会继续增长呢？你在听我讲完以下各个国家关于电动汽车所做出的政策还有行动过后呢，你就会得到答案。在2020年11月17号，在2020年的十一月十七号，美国首相就表示，英国会在2030年禁止销售汽油和柴油驱动的汽车。这个禁售计划一开始是定在2040年的，后来提前到2035年。现在呢，再提前到二零三零年，所以它是比一开始的原定计划提前了整整十年。此外，英国政府也会投资二十八亿英镑来发展电动车充电站建设，还有加强电池的生产。二零二零年十一月二号，中国的国务院就发布了新能源汽车产业发展规划。这一个是一个十五年的一个关于电动汽车的规划，里面就有提到，到二零二五年的时候，中国的这个新能源汽车销售量呢，会达到总销售量的二十 percent 左右。此外呢，从二零二一年开始，中国的一些地区，他们的公共领域新买的新能源汽车比例。不可以低过八十个 percent。中国是希望经过十五年的努力啊，中国可以在二零三五年的时候，让纯电动汽车成为新销售汽车的主流。二零二零年的十二月，日本政府宣布了绿色增长计划。这个计划里面就有一个目标是说，日本将在未来的十五年里面淘汰汽油车。在二零一七年呢，挪威就定制了，二零二五年开始，他们的国家会禁止销售燃油车。此外，丹麦。冰岛、爱尔兰这些国家也计划在二零三零年过后禁售燃油车。这个数据显示，挪威在二零二零年，它成功成为全世界首个电动车销量占比过半的国家。也就是说，在挪威有超过一半的汽车销售量是电动汽车。二零二一年一月十一日，百度宣布跟吉利这间汽车公司呢，正式组建一家智能汽车公司，进军汽车行业。这个是最近的新闻。1月25号的时候，美国新总统拜登就宣布，他计划将美国政府车队的大约65万辆汽车全部改换成美国本土组装的电动汽车。另外，有媒体报道就称，苹果 Apple 计划在2021年9月发布第一款电动汽车 Apple Car。据说原型车已经在美国加州上路测试了。今天关于电动汽车分享就到这里，欢迎留言你对 EV 的看法。不要忘记 like、share， 还有 subscribe 我的频道，谢谢大家。